എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ക്രമാതീതമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഉത്സർജിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം കാരണം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ചൂടാവുകയും തൽഫലമായി കാലാവസ്ഥയിൽ വിവിധങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതായും നാം കണ്ടു ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യവസായ വിൽവൽക്കരണത്തിന് ശേഷമാണെന്നും നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റായിട്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഉത്സർജിച്ചതെന്നും നമുക്കിത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വസ്തുത അറിയാമെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ നാം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാം നാം കണ്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നിർത്തിയത് ഭൂമിയുടെ മനോഹരമായ ഈ ഒരു ട്വിൻ ബ്ലൂ മാർബിൾ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭൂമി സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയിൽ ജീവൻ സാധ്യമാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലം ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഒരു മിതശീതോഷ്ണമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്നത് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് നാം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു താപനിലയാണ് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന വീനസിൻ്റെയും മാഴ്സിൻ്റെയും ശുക്രൻ്റെയും ചൊവ്വയുടെയും കാര്യമെടുത്താൽ മതി വീനസിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് വളരെയധികം കൂടിയ ചൂടാണ് നമ്മുടെ ലെഡ് ഉരുക്കാൻ വേണ്ട അത്രയും ചൂട് ഉപരിതലത്തിലുണ്ട് ഇനി ഭൂമിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് മാഴ്സിൻ്റെ ചൊവ്വയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉപരിതലത്തിലെ ഊഷ്മാവ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കെൽവിനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധ്രുവങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് ഇതൊന്നും നിലവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളല്ല നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ താപനില തീരുമാനിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടു നമ്മൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ തവണ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഭൂമിക്ക് അന്തരീക്ഷമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ മാഴ്സിനെപ്പോലെ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനില എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമി എത്രത്തോളം ചലനാത്മകമാണെന്നും അത് എത്രത്തോളം എനർജി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണെന്നും നോക്കാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷണറി വിവിധ ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആനിമേഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലെ ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നത് മേഘങ്ങളാണ് നോക്കൂ എത്ര ചലനാത്മകമാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൽ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തുള്ള ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന റെയിൻ ബാൻഡ് മഴ പെയ്യുന്ന വലിയ ബാൻഡ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് കാണാം ഈ കാണിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൺസൂൺ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും മൺസൂൺ കാറി കയറി വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഡാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂൺ മാസത്തിൽ നമുക്ക് വായു എന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ അറബിക്കടലിലൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ സൈക്ലോണിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ശരാശരി സൈക്ലോണിൻ്റെ ഊർജം പരിശോധിച്ചാൽ മതി എത്രത്തോളം എനർജി 
തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിലധികവും ഊർജം വരുന്നത് ലീനതാപം അതായത് ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് വഴിയാണ് അതായത് താഴെ നിന്നും കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് താഴെ നിന്നും ജലാംശം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിൽ വന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഘനീഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജം ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വിൻഡ് എനർജിയുടെ ഗതികോർജമായിട്ട് ഉള്ള എനർജി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടെറാബാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ കണക്ക് പറയാം ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടെറാബാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മൊത്തം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിൻഡ് എനർജി ഇതിലുള്ള വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ആ വിൻഡ് എനർജി പോലും ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ പകുതിയോളം വരും ലോകത്തുള്ള മുഴുവനാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റ സൈക്ലോണിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും എനർജി ഇൻറ്റൻസീവാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമുദ്രങ്ങളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ ചലനങ്ങളുടെ കറൻസിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വളരെ ചലനാത്മകമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കടലിലും ഇതിപ്പോൾ ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രമുള്ള കറൻസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷനലി കടലിൻ്റെ അടിയിലോട്ടും ഇതുപോലെ സർക്കുലേഷൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിവിധ സ്കെയിലിലും വിവിധ വലുപ്പത്തിലുമുള്ള ധാരാളം സർക്കുലേഷൻസ് വേറെയുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള വളരെ എനർജറ്റിക്കലി ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലാകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാൻഡ് ലൈഫാണ് എർത്തിലുള്ള പ്ലാൻഡ് ലൈഫ് ഇത് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽസാണ് അതായത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലോറോഫിൽസിൻ്റെ കണ്ടൻ്റാണ് അത് ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രങ്ങളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫൈറ്റോ പ്ലാൻറ്റൺസിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽസിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ആനിമേഷനിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഡയനാമിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ സൂര്യൻ പോകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സീസൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലെ പ്ലാൻ ലൈഫ് സീസൺ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിസൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ഇതും വളരെ എനർജി ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും സ്റ്റാർച്ചും എല്ലാം അത്യധികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വളരെ എനർജി ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രവും ബയോസ്ഫിയറും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ചെറിയ സംശയങ്ങളുണ്ടായേക്കാം സൂര്യൻ മാത്രമാണോ അതോ ഇനി മറ്റു വല്ല സ്രോതസ്സുമുണ്ടോ ഈ ടേബിള് അതിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിള് നോക്കൂ സൂര്യനല്ലാതെ ഊർജ സ്രോതസ്സാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഊർജം സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഊർജവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തതാണിത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കോളത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഊർജം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ അതിന് താഴെ വരുന്ന സാധ്യതയുള്ള മറ്റു ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ടേംസിൽ അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഊർജം ഒന്നാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ അകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മോ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം 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 ഒന്ന് എട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറുതാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന സാധ്യതകളെല്ലാം അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് മൂണിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റേഡിയേഷൻ
എനർജി ബാലൻസ് കണക്ക് കൂട്ടാൻ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച ഫിസിക്സിൽ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഏതാനും സങ്കല്പങ്ങൾ ചില ഫോർമുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എനർജി ബാലൻസിലോട്ട് കടക്കാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മിക്കവാറും തിയറിയും നിയമങ്ങളുമെല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഘനമായ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമല്ല ഇത്തരമൊരു ക്ലാസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പോവുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എനർജി ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുക എന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഊർജം ഊർജം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവചിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എനർജി എന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം എന്ന് പറയാം എ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുത്താനുള്ള കഴിവ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ ജൂളിലാണ് അളക്കുന്നത് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് പവറാണ് ഫിസിക്സിൽ പവർ എന്നത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കാണ് അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം അതാണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ട്സിലാണ് ഇത് അളക്കാറുള്ളത് ഒരു വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഫ്ലോ എനർജി ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ടൈമിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് അടുത്ത ഒരു നിർവചനം ആവശ്യമുള്ളത് എനർജി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് എനർജി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എത്രത്തോളം എനർജി ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എനർജി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആ സമയത്ത് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എത്ര വാട്സ് എനർജി ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഊർജത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരളവാണ് എന്നാൽ താപനിലയുടെ അർത്ഥം അത്ര നമ്മൾ കരുതുന്നത് അത്ര സാമാന്യമല്ല നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷനിൽ ചൂടും തണുപ്പും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അളവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു എത്ര ചൂടുണ്ട് ഒരു വസ്തു എത്ര തണുപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മെഷർ കൂടെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ചൂടുള്ള ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും ചൂട് കുറഞ്ഞ തണുത്ത ഒരു ബോഡിയിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അടുത്തത് ഇനി ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിന് നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടക്ഷൻ അഥവാ ചാലനം മറ്റൊന്ന് കൺവെക്ഷൻ അഥവാ സംവഹനം മറ്റൊന്ന് റേഡിയേഷൻ വികിരണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വഴിയുള്ള കൈമാറ്റം അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലെ അണുക്കളെയും തന്മാത്രകളെയുമെല്ലാം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഊർജമുള്ള വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചറുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഊർജം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഊർജം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്പനമുള്ള എനർജിയുള്ള തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും എനർജി കുറഞ്ഞ തന്മാത്രകളിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഊർജം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഈ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കണം എന്നാൽ കൺവെക്ഷൻ
ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കണം കൺവെക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ ബൾക്കായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ വികിരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്പേസിലൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒക്കെ എനർജി കിട്ടുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പേസിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ പ്രോസസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നും റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന എനർജി ഭൂമിയിൽ വരികയും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെ ചൂടാക്കുകയും ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന ഉപരിതലം കണ്ടക്ഷൻ വഴി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിനെ ചൂടാക്കുകയും അങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന ആ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാന്ദ്രത കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴെ നിന്നും ജലാംശമുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സമുദ്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശമുള്ള മോയ്സ്ചറായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കൺവെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ലീനതാപം ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് അതായത് ജലം നീരാവിയാവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊർജവും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയും അത് മുകളിൽ പോയി ഖനീഭവിച്ച് ക്ലൗഡായി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മഴയായി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഊർജം അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ലഘുവായ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻ വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എനർജി ബാലൻസ് കണക്കാക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ പ്രാഥമിക ധാരണകൾ വേവ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങളും വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് വേവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രാഥമികമായ ധാരണകൾ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്നും ഫ്രീക്വൻസി എന്നും വേവിൻ്റെ എനർജി എന്താണെന്നും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വലതു ഭാഗത്ത് കാണിച്ച പോലെ രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഒരു ഒരു വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്തരത്തിൽ എത്ര വേവ് ലെങ്ത് കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര വേവ്സ് കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വേവ്സിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എനർജിയുടെ ടേമിലും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വലിയ കയർ രണ്ട് പേർ പിടിക്കുകയും വളരെ പതിയെ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്പീഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് വേവ് ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊർജം ചിലവഴിക്കുന്നതിനോട് തന്നെ ആ വേവ്സിന് കൂടുതൽ ഊർജം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ എനർജി എടുത്ത് നമ്മൾ വലിയ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവ്സ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് വേവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ധാരണയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അടുത്തത് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളാണ് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പരിചയം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചുറ്റും ധാരാളം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലാണ് നമ്മൾ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉണ്ട് വിസിബിൾ റേസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എക്സ് റേസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ വേവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് വേവ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ
ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വലിയ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഗഹനമായ തിയറികളുടെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും എല്ലാമാണ് ഇതിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടെന്നറിയാം സോ ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സാധാരണ നിലയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാതെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഇലക്ട്രിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ അതെങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ ലളിതമായി പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സോ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറയുകയും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയും എനർജി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻസ് കുറയുന്നു വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു അതായത് എനർജി കുറയുന്നു സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ വിവിധ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് കാണാം റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ട് അൾട്രാ വയലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉണ്ട് എക്സ്റേ ഗാമ റേസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ അത്രയും സൈസുള്ള വേവ്സ് മുതൽ ഇങ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനുമായിട്ട് അത്രയും വരാവുന്ന വലിയ വേവ്സ് വരെ ഉണ്ട് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെക്ട്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വേവ് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഇതിലെവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇനി എർത്തിൻ്റെ എനർജി ബാലൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങൾ കൂടെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയലൈസ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെയും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തിലുമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് ലോ പ്രകാരമാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ലോ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാങ്ക്സ് ലോ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അത് ഗ്രാഫിക്കലി കാണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഈ പ്ലാങ്ക്സ് ലോ മാത്തമാറ്റിക്കലി വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതവിടെ വെച്ചത് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഈ പ്ലാങ്ക്സ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമുള്ള മറ്റ് രണ്ട് ലോസ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതല്ലേ ആദ്യത്തത് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിഷൻ കറിവിലെ പീക്ക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എമിറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം വിവിധ സെവൻ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേ
ഒരു സ്റ്റാറാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കണ്ട പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലോങ് വേവ്സുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറോഡുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ലോ പ്ലാങ്ക് സ്ലോയിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാങ്ക് സ്ലോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ്സിലോൺ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഈ ടി റേസ് ടു ഫോർ അതായത് ഫോർത്ത് പവറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് അത്ര വലിയ സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് അതിൽ എഫ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എമിസിവിറ്റിയാണ് എമിസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നാൽ ഒരു ബോഡി എത്രത്തോളം ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ആ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിസിവിറ്റി എഫ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ്സിലോൺ പൂജ ആയിരിക്കും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സൂര്യൻ്റെയും അതായത് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് കെയിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ കറവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം നമ്മൾ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണെന്ന് കരുതിയാൽ കിട്ടുന്ന റേഡിയേഷൻ കറവുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഹോട്ടർ ഓബ്ജക്ട് സെമിറ്റ് മോർ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദാൻ കോൾഡർ ഓബ്ജക്റ്റ് അത് സണ്ണിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെയും ഈ റേഡിയേഷൻ കറവ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാനിലോ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി എനർജി ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ബാലൻസ് നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എനർജി കൺസർവേഷനാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഊർജ്ജം നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതൊരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാനേ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജവും അത് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഊർജ്ജവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റം വരുന്ന ഊർജ്ജമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം എനർജി ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഊർജ്ജ സമതുലനാവസ്ഥ എന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു എനർ എനർജി ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജവും സമമായിരിക്കണം എങ്കിലേ അതൊരു ബാലൻസിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ എനർജി ബാലൻസ് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സണ്ണിൽ നിന്നാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് അത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വഴിയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ കറിവ് കണ്ടു അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാവയലറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇത്രയുമാണ് അതിലെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിതിനെ എനർജി ബാലൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കിട്ടുന്ന ഊർജ്ജം ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഊർജ്ജവുമായിട്ട് സമമായിരിക്കണം എങ്കിൽ ഭൂമി എനർജി ബാലൻസിലായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്കറിയാം സൂര്യനായാലും ഭൂമി ആയാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അല്ല ബട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജ്ജത്തെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനായിട്ട് പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വരുന്ന ഊർജ്ജവും പോകുന്ന ഊർജ്ജവും സമമായിരിക്കണം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഊർജ്ജം നമുക്കറിയാം അത് ഭൂമി പുറത്ത് വിടുന്നത് തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഞ്ചിലാണ് അത് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് അത് ഭൂമി എല്ലാ സമയത്തും പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ 
നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഷാഡോ നോക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ നേരെ ഭൂമിയെ എർത്ത് എർത്തിനെ സണ്ണ് ഇല്ലുമിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വരുന്ന ഷാഡോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷാഡോ വരുന്ന അത്രയും പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ആ കണക്ക് മതി ഈ ബാലൻസ് കണക്കാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ക് ഈ ഒരു ഷാഡോ ഡിസ്കിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എർത്താണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് സോ പിന്നെ വരാനുള്ളത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലോട്ട് വരുന്ന മുഴുവൻ ഊർജവും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നില്ല കാരണം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഭൂമി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലൗഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സർഫസുകളിൽ നിന്നല്ലായിട്ട് ആ ഫാക്ടറിനെ കാണിക്കാനാണ് ആൽഫ എന്ന വേരിയബിൾ ഉള്ളത് അതായത് ആൽബിഡോ ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകമിങ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത് ശതമാനം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റീവ് ബാലൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ആൽബിഡോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആൽബിഡോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആവറേജ് ആൽബിഡോ ആണ് നമ്മളെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സൗകര്യത്തിനാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നെടുത്തത് ആൽബിഡോ വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് ജലത്തിൻ്റെ ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലും താഴെയായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനത്തിലും താഴെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ധ്രുവങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞിൻ്റെ ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് സർഫസ് ആണ് അത് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷനെയും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഭൂമിയിലെ ആൽബിഡോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് എനർജി ബാലൻസിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എഫ്സിലോൺ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ എർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എർത്ത് വൺ മൈനസ് ആൽബിഡോ സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടീ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിനുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതായത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ കൊടുത്തിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ആണ് ഇവിടെ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എർത്തിനെ നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് എർത്തിനെയും സണ്ണിനെയും എല്ലാം നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എർത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കെ ആയിരിക്കും അതായത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഏതാണ്ട് ഇത് വളരെ കോൾഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാൾസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെയും എല്ലാം ഉപരിതലത്തിലുള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ദർ ഈസ് സംതിങ് റോങ് എന്തോ ഒരു 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 പ്രശ്നമുണ്ട് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എർത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ റേഡിയേറ്റീവ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ്
ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു ഒരു കഷ്ണം ഗ്ലാസ്സായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊരു അന്തരീക്ഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് പാകത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം വരുന്ന ഊർജം സമം പോകുന്ന ഊർജം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സും ഇതേപോലെ എനർജി ബാലൻസിലായിരിക്കും അതായത് ഗ്ലാസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഊർജം അത്രയും ഊർജം ഗ്ലാസ്സും പുറത്തേട്ട് വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഗ്ലാസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് അത് കടത്തി വിടും താഴെ നിന്ന് ഭൂമി പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് വികരണങ്ങളെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് അതിന് കിട്ടുന്ന ഊർജം എന്നാൽ ഈ ഗ്ലാസ് അതിൻ്റെ താപനിലയ്ക്കനുസരിച്ച് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇതുപോലെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് അതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ബജറ്റ് ഐ അപ്പ് ഗ്ലാസ് പ്ലസ് ഐ ഡൗൺ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും വിടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സമം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് എർത്ത് മുകളിലോട്ട് വിടുന്ന ഐ അപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് വിടുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ടു എപ്സിലോൺ സിഗ്മ ടി ഗ്ലാസ് റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സിഗ്മ ടി ഗ്രൗണ്ട് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിനും ഇതുപോലെ ഒരു ബജറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ഗ്രൗണ്ടിന് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഐ എൻ സോളാർ ഉണ്ട് വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ നേരത്തെ പോലെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷനും കൂടെ പരിഗണിക്കണം ഐ ഡൗൺ ഗ്ലാസ്സും കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ്സിലോൺ സിഗ്മ ടി റൈസ് ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സോളാർ പ്ലസ് എഫ്സിലോൺ സിഗ്മ ടി റൈസ് ടു ഫോർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇത്രയാണ് കിട്ടുക ഇത് ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മുകളിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എനർജി ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സർഫസിൻ്റെ എനർജി ബഡ്ജറ്റിനൊരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് അൺനോൺസും ഉള്ളൂ നമുക്കത് ആൾജിബ്രായിക്കലി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് മറ്റൊരു ഗുണമുണ്ട് സോ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബജറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ കരുതുന്നു ആ ബൗണ്ടറിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും എനർജി ബാലൻസിലായിരിക്കണം സൂര്യൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജവും അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്ന ഊർജവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമമായിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബജറ്റ് ഇക്വേഷനും എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന റേഡിയേഷൻ അതായത് ഐ ഇൻ സോളാർ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന അതായത് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്ന എനർജി അതായത് ഐ എഫ് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ സീ എപ്സിലോൺ സിഗ്മ ടി റൈസ് ടു ഫോർ ഗ്ലാസ് ഈക്വൽസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഐ സോളാർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അൺനോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി റൈസ് ടു ഫോർ ഗ്ലാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഇത് ആൾജിബ്രായിക്കലി ഇങ്ങനെ എളുപ്പമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയുടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എമിറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് എമിറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്കിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി പുറത്തേക്ക് ഐ ആർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് സർഫസ് അല്ല അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ആ ലെയറിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ സ്കിൻ
ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ടീ ഗ്ലാസ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ടീ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാണ് സ്കിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് എഫക്റ്റീവ് എമിറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ സ്കിൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സർഫസിൻ്റെ ബജറ്റ് കിട്ടും അതായത് സർഫസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സർഫസിനെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സോറി ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൺ അതായത് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കെൽവിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കെൽവിൻ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീ ഗ്രൗണ്ട് മൈനസ് ടീ സ്കിൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് നേരത്തെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു ബജറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടു അറൗണ്ട് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് വിത്ത് വൺ ലെയർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ അപ്പുറം ചാടി അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും ടു മച്ച് ആയി അതായത് കൂടുതൽ ഹോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആണ് സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് മിസ്സിങ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എമിസിവിറ്റി ഈ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അല്ല വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വീഡത്തിൽ മാത്രമേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിവിധ ലെയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻ മാറും കാരണം ഈ എമിസിവിറ്റി മാറും അങ്ങനെ വിവിധ ലെയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രശ്നമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ സോ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷമില്ലാതെ ഭൂമിയുടെ എനർജി ബാലൻസ് കണക്ക് കൂട്ടാൻ നോക്കി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു താപനിലയാണ് കിട്ടിയത് ഏകദേശം മൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ താപനില മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിച്ച് ഒരു ലെയറായിട്ട് പരിഗണിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒരു ലെയറായിട്ട് പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ ഏകദേശം കൂടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കെൽവിനിലോട്ട് എത്തുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രശ്നമായി നേരത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പുറത്തോട്ട് ചെയ്യാടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക്
പുറത്തോട്ട് താഴെ കൂടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഊർജ്ജമായിട്ടും കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് തുറന്നിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂടി ഒരു ബാലൻസിൽ വന്നു നിൽക്കും ആ ബാലൻസിന് നമുക്ക് താപനില എന്ന് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എത്ര വെള്ളം വരുന്നോ അത്രയും വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എത്ര വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാട്ടർ ലെവലാണ് അതിൻ്റെ പ്രഷറിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ താപനില ഈ സോറി ഈ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ വരുന്നതും വരുന്ന വെള്ളവും പോകുന്ന വെള്ളവും സമമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ ലെവല് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ എനർജി ബാലൻസിൻ്റെയും കഥ ഈ വാട്ടർ ലെവലിനെ നമുക്ക് താപനിലയായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഈ ഒരു ഡ്രെയിനിലോട്ട് താഴെ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോ പോകുന്ന വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു തടസ്സം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമോ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടൊരു തടസ്സം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴോട്ട് പോകുന്ന എനർജിക്ക് പഴയ പോലെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ പതിയെ പതിയെ കൂടും ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രഷർ കൂടുകയും വളരെ വെലോസിറ്റി കൂടിയിട്ട് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ചെറിയ ഭാഗമാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പ്രഷറിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാട്ടർ ലെവല് പൊങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് താപനിലയും ഈ വാട്ടർ ലെവലിനെ നമ്മൾ താപനിലയായിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ ഭൂമിയിലോട്ട് വരുന്ന ഊർജം അതുപോലെ പുറത്തോട്ട് കളയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അധികമായിട്ട് ഊർജം ഭൂമിയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പുറത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ താപനില കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് താപനിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഊർജത്തിൻ്റെ അളവും കൂടും ഇതൊരു വളരെ ലളിതമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ ലോയിലെ പോലെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പല്ല ഇപ്രയുള്ള ഇപ്രോ ഉള്ളത് വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബെർണോളി സിക്വേഷനാണ് അപ്ലിക്കബിളായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സങ്കല്പം ഏകദേശം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അനാലജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ കറവാണ് ആദ്യത്തത് സണ്ണിൻ്റെതും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പകുതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത് എർത്തിൻ്റെതുമാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്രയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എത്രയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാനലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ആൾമോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് യു വി അൾട്രാ വയലറ്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഓസോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സേഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിയർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിളായിട്ടുള്ള ഒപ്പാസിറ്റിയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കുറേ ഭാഗം ട്രാൻസ്പാരൻ്റാണ് ചില ബാൻഡ്സിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എറത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഭാഗത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം വാട്ടർ വേപ്പർ ആദ്യം കാണുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻഫ്രാ റെഡിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ടെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മൈക
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടാവും സ്കാറ്ററിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ റീജിയനിലൊരു അൽപ്പമാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം സ്കാറ്ററിങ് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ചില വാതകങ്ങൾ മാത്രം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചില ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം പെർട്ടിക്കുലർ വേവ്ലെങ്ത്തിൽ മാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വാതകങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിന് ഈ റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ മീതൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ടൈനി എമൗണ്ടിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ശതമാനമുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ബാലൻസിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഭൂമിയെ ഒരു പോയിൻ്റായോ അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ ഒരു ലെയർ ആയോ ഒക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഈ എനർജി ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കിനി അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പടം മിക്കവാറും ആളുകൾക്കെല്ലാം പരിചയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിവിധ ലെയറുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ തെർമോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഏകദേശം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ ഉള്ളത് അവിടെ ചൂട് ഉയരം കൂടും തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് താഴെയുള്ളത് മീസോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മുതൽ സോറി ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ അവിടെ താപനില തെർമോസ്ഫിയറിനേക്കാൾ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് താപനില മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് താഴെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ വരുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും താപനില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓ ഉള്ള ഓസോൺ ആണതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഓസോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിന് താഴെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെതർ ക്ലൈമറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മിക്കവാറും മുഴുവൻ സംഗതികളും സംഭവിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയും ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരം കൂടും തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ ബാലൻസിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റേഡിയേഷൻ ബാലൻസ് ഒരു ലെയറിനായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം നേരത്തെ കണ്ട സമയത്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം കണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാനും ചെറിയ ബാൻഡുകളിൽ മാത്രമാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എമിസിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഒന്നല്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഓരോ ഗ്യാസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അത് പരിഗണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റീവ് വിക്കിലിബ്രിയത്തിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റേഡിയേറ്
ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈലും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് അത് സർഫസിൽ ഭയങ്കര ചൂട് കൂടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പോപ്പോസിൽ അതായത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്തു ഇരിക്കുന്നു ചൂട് കുറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നു ഇത് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു പിക്ചറാണെന്ന് നമ്മൾ റിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും സോ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിസ്സാവുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് വീണ്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് മിസ്സാവുന്നത് മിസ്സിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൺവെക്ഷന് പരിഗണിച്ചില്ല അതായത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സണ്ണിൽ നിന്നും സോളാർ റേഡിയേഷൻ വരുന്നു അത് ഉപരിതലത്തെ ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാവുന്ന ഉപരിതലം താഴെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെയറിനെ ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാന്ദ്രത കുറയുന്നു അത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഇത് മാത്രമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് താഴെ ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുന്നു ഇവാപ്പറേഷൻ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജലം അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറാവുന്നു നമുക്ക് ജലബാഷ്പമാവുന്നു അതും ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജലബാഷ്പം എയറിലോട്ട് ചേരുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ വായു ഭാഗത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആ രീതിയിലും കുറയാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വായു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഈ വായു ഭാഗം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ജലം വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മൾ ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് ലീനതാപം എന്ന് പറയും ഈ ലീനതാപവും കൂടെയാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് മുകളിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തണുക്കുകയും ഈ വായുഭാഗം തണുക്കുകയും നേരത്തെ ബാഷ്പമായിരുന്ന ജലബാഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വാതക രൂപത്തിലുള്ള ജലബാഷ്പം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഖനീഭവിച്ച് ക്ലൗഡ്സ് രൂപപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ജലം ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ലീനതാപം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ താപം പുറത്തു വിടുകയും അങ്ങനെ ആ ഭാഗം വീണ്ടും ചൂടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് കൺവെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഹീറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൺവെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷനിലുള്ള മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുകൂടെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ കൺവെക്ഷനും കൂടെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റീവ് കൺവെക്റ്റീവ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മനാബെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് റേഡിയേറ്റീവ് കൺവെക്റ്റീവ് ഇക്വിലിബ്രിയം മോഡൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്രത്തോളം വാമിംഗ് ഉണ്ടാക്കും ഡബിളിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡബിൾ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റീസണബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് മനാവയുടെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതിന് കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺവെക്ഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സംവഹനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു താഴെ നിന്നും എനർജി ബൾക്കായിട്ടുള്ള മാസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം മുകളിലോട്ട് എത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് ക്ലൗഡ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം താഴെ താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് താപം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോഴാണ് റേഡിയേറ്റീവ് കൺവെക്റ്റീവ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇത് മനാവയുടെ ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ ഒറിജിനൽ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്യുവർലി റേഡിയേറ്റീവ് ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച മോഡൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ സോളിഡ് ലൈനിൽ ചെറിയ വട്ടുവട്ട് പോലെയുള്ള ലൈൻ എന്നാൽ റേഡിയേറ്റീവ് കൺവെക്റ്റീവ് ഇക്വിലിബ്രി ആവുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഭൂമിയിൽ താപനില ശരാശരി താപനില രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിളായിട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മനാബയുടെ ഈ നോബൽ പ്രൈസ് ലെക്ചറാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനർജി ബാലൻസ് അതിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അല്പം ചരിത്രം ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിസിക്സിലെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നൽകാം അത് വായിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് വരെയുള്ള സമയത്ത് ലെവൽ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു നയൻറ്റി പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് മുന്നേ ഉള്ള സമയം നമ്മൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലോട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുന്നു കോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കൂടുതൽ റെയിൽ റോഡ്സ് വരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ എണ്ണത്തിൽ പെരുകുന്നു കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നു ലാൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ കൂടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് ജോസഫ് ഫുറിയർ പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എർത്ത് ഒരുപാട് ചൂട് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമായനെ ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായനെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ടിൻഡൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പരീക്ഷണം നടത്തി കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരും എന്ന് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അറേനിയസ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നു അറേനിയൻസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഏകദേശം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് കൂടും എന്നായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ക്ലൈമറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ടു ഡബിൾ ചെയ്താൽ ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ എത്ര താപ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവും താപനിലയിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ ഏകദേശം ഇതേ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അത്യാധുനിക മോഡലുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് വളരെ സോളിഡാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ റോബസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ അത്രയും ആൾമോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തേക്കും കലണ്ടർ പറയുന്നു ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് നമ്മുടെ വഴിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കീലിംഗ് കറവ് അതായത് സി ഒ ടു കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു മൊനോലോവയിൽ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് അന്നത്തെ എർത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ നമ്മളത് മോഡൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച മനാവയുടെ റേഡിയേറ്റീവ് കൺവെക്റ്റീവ് വിക്കലിപ്രിയം ത്തിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ മോഡലാണ് അത് ഒരു കോളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മളത് വലിയ സ്കെയിലിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മോഡലിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും മനാബയുടെ ഈ മോഡലിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ദീപക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ടിൻഡൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂനിസ് ന്യൂട്ടൺ ഫൂട്ടെ എന്ന് പറയ
ഈ ഒരു വർക്ക് വേണ്ടത്ര ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പുറത്തു വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇത് യൂണിവേഴ്സിഫുഡ് ഈ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയാണ് താപനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതെന്നുള്ള അവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് യൂണിവേഴ്സിഫുഡ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു വളരെ പ്രശസ്തയായ ഒരു വുമൻസ് റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടെയായിരുന്നു അവർ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് താഴെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ രസകരമാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയുക സാധ്യമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ബാലൻസിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഊർജം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എനർജി ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഭൂമിയിലോട്ട് കൂടുതൽ ഊർജം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഊർജം പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പോകാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിക്ക് കിട്ടുന്ന ഊർജം അത്രയും തന്നെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷവും സമുദ്രങ്ങളുമെല്ലാം ചലിക്കുന്നത് എന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം